আসসালামু আলাইকুম ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের শীর্ষ খবর আপনাদের কেমন চলছে জানাচ্ছি আমি সঞ্জিতা ইসলাম তাহা করোনা ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা বাড়ছেই এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা 13000 ছাড়িয়েছে আক্রান্ত হয়েছে 3 লাখের বেশি একাই একই সাথে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন প্রায় 1 লাখ মানুষ ইতালিতে এখন মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ইতালিতে একদিনে নতুন করে 793 জনের মৃত্যু হয়েছে মৃতের সংখ্যা প্রায় 5000 লম্বার্ডি অঞ্চলে অবরুদ্ধ অবস্থা জারি নিশ্চিত করতে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বেড়েছে মৃতের সংখ্যা বিভিন্ন দেশে সবাইকে ঘরে রাখতে কঠোর হচ্ছে এ পর্যায়ে জেনে নেব বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি সর্বশেষ সরকারের রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসি এর তথ্য অনুযায়ী গত 24 ঘন্টায় বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে করোনা ভাইরাসে বাংলাদেশে দুইজনের মৃত্যু হলো নতুন করে আক্রান্ত চারজন শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে কোভিড 19 এ আক্রান্ত মোট শনাক্তের সংখ্যা 24 তাদের মধ্যে এখন বিভিন্ন হাসপাতালে 17 জন চিকিৎসাধীন আছেন আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন তিনজন আইডিসিআর এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে এখন 50 জন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন আর আইসোলেশনে আছেন 30 জন দেশের বিভিন্ন জেলায় হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন 14000 ভোরে সিলেটের একটি হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইনে থাকা লন্ডন ফেরত 61 বছরের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে তিনি বেশ কয়েকদিন জ্বর সর্দি ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন বলে জানিয়েছে সিলেটের সিভিল সার্জন যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাসের কারণে জরুরি অবস্থা জারি করায় ব্যবসা বাণিজ্য ভয়াবহ মন্দার দিকে প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের ব্যবসায়ীদের মধ্যেও সেখানকার প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো করোনার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নিউইয়র্ক থেকে রশিদ আহমেদের পাঠন তথ্য ভিডিও চিত্রে ইফতেখার উদ্দিনের রিপোর্ট গভর্নরের নির্দেশে লকডাউন চলছে যুক্তরাষ্ট্রধানী নিউইয়র্কে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ ক্রমশ বাড়তে থাকায় সিটির বাংলাদেশ অধ্যুষিত এলাকাগুলো জনমানব শূন্য রেস্টুরেন্ট ট্রাভেল এজেন্সি ইলেকট্রনিক্স দোকান ক্রেতা শূন্য সরকারি নির্দেশনায় রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ব্যবস্থা না থাকায় হতাশার কথা জানিয়েছেন প্রবাসীরা সরকার নির্দেশ দিয়েছে যে এখানে বসে খাওয়া যাবে না কোন কাস্টমারও আসছে যে বলতেছে যে খেতে পারবো বলেন না চলে যাইতেছে ইমার্জেন্সি দেওয়ার কারণে খুবই খারাপ কোন লোকজন কেউ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে হচ্ছে না প্লাস হলো আমাদের খুবই স্লো যাচ্ছে যেখানে ডেইলি कैंसिल এবং রিফান্ড করছে সো डेफिनेटলি ইমপ্যাক্ট তো পড়তেছে আমাদের এখানেও নির্দেশনা লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি ও জরিমানাও গুনতে হবে ইফতেখারউদ্দিন চ্যানেল আই দর্শক এছিল এখনকার মতো শীর্ষ খবর সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ